எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு துபூஸ் பிளாக் எல்லாரும் என்னோட ப்ரீவியஸ் ஸ்கின் கேர் ரூட்டின்லாம் பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்களா பார்க்கலனா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்க இன்னைக்கு வந்து நான் சூப்பர் மார்க்கெட் போனேங்க அப்போ வந்து ப்ரான் கிடச்சிது ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஃப்ரெஷ்ஷாக அதனால வாங்கிட்டு வந்தேன் வாங்கிட்டு வந்துட்டு அந்த ரெசிபி அவங்க கூட ஷேர் பண்ணலான்னு நினச்சேன் ரொம்ப சிம்பிள் குவிக் ஈஸி ரெசிபி அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு போய் பார்க்கலாம் கம் லெட்ஸ் கோ இப்போ நான் எல்லா ப்ரான்ஸுமே நான் கிளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இந்த டிவைன் மட்டும் நான் எப்படி பண்ணுறேன்னு காமிக்கிறேன் இதை எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு லைட்டாக ஒரு ஸ்லிட் பண்ணிடுங்க பின்னாடி இந்த இருக்கு இல்லையா இதை வந்து அப்படியே புல் பண்ணினாலே வந்துடும் ப்ளஸ் கீழே வந்து இந்த டெயில் ஹெட்லையும் அவ்வளோதான் வந்துடுச்சு எப்படி க்ளீன் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இன்னொன்று காமிக்கிறேன் இன்னால் டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க ஒரு கட் பண்ணிட்டு பிடிச்சி இழுத்தாலே வந்துடும் ஆக்சுவலி நான் இன்னொரு ஆன்லைனில் ஒரு ஹேக் பார்த்தேன் டூத் பிக் வச்சு டூத் பிக் வச்சு பண்ணாங்க பட் ஆனால் அந்த மெத்தட் வந்து எனக்கு அவ்வளோ இதாக இல்லை எஃபெக்டிவாக இல்லை ஸோ அதனால் அப்படி பண்ண இன்னொருத்தவங்க வந்து சுடுதண்ணி போட்டு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஒரு ஹேக் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் சுடுதண்ணி போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க அதிலே பாதி ப்ரான்ஸ் வந்து ஈஸியாக குக் ஆகிடும் இல்லையா அதிலே பாதி குக் ஆகிடுது ஸோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து நான் இதை இன்னொரு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஓகே நான் இப்போ மஞ்ச மஞ்சள் பொடி போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது நல்லா ட்ரெயின் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இப்படியே இருக்கட்டும் ஃபுல்லாக ட்ரெயின் ஆகிடும் நான் அதுக்குள்ளேயும் போய் ரெசிபிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஓகே நான் ப்ரான்ஸ் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லையா இந்த ரெசிபிக்கு ஒரு மேக்ஸிமம் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் போதும் ப்ரான் வந்து கொஞ்சம் மேரினேட் பண்ணி வைக்கணும் அது எப்படி மேரினேட் பண்ணும் அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இது வந்து நான் வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்த ப்ரான்ஸு இதில் வந்து நம்ம ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி போட்டுக்கலாம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் போதும் ஏன்னா இப்போ நம்ம அரைச்சி ஒரு மசாலா ஆட் பண்ண போகிறோம் இதில் அதுலேயும் நான் மிளகாய் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க உங்கள் காட்டி போட்டுட்டேன் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக ஆல்ரெடி மஞ்சள் பொடி போட்டிருக்கோம் கொஞ்சமாக அதுக்கப்புறம் தயிர் நல்ல கெட்டியான தயிராக போட்டுக்கோங்க ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இதுனா அந்த பைண்ட் ஆகணும் அதுக்காண்டி தான் நான் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டாச்சு அடுத்து முக்கியமானது கொஞ்சம் சால்ட் சால்ட் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது ரொம்ப ஈஸி எதுவும் நறுக்கிறது வெங்காயம் தக்காளி எதுவும் நறுக்கிறது எதுவுமே கிடையாது ஈஸியாக பண்ணிடலாம் டக்குன்னு அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் இது வந்து ஒரு தொக்கு மாதிரி சாதத்தில் எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும் ஓகே இப்போ நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கேன் இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளேயே நம்ம போய் இதுக்கு அரைச்சி சேர்க்க வேண்டிய சாம்பார்லாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் வாங்க இப்போ வந்து நான் சில இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அது வந்து எப்படி பண்ணலன்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஓகேங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு வெறும் பேன் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் ஒய்டராக இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ரோஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன ஆட் பண்ண போகிறேன்னா காஞ்ச மிளகா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா இப்போ நம்ம ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணால் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க சிம்மில் வச்சுட்டு இப்போ இந்த ரோஸ்ட் ஆகிட்டுருக்கல இதில் நான் என்னென்ன சேர்க்க போகிறேன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக அரை டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் கால் டீஸ்பூன் வந்து இது ஜீரகம் அப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் வெந்தயமும் கடுகும் ரொம்ப போட்டாதீங்க ஒரு பிஞ்ச் தான் போடணும் ஓகே இதை போட்டு வந்து இப்போ நான் இதில் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஒரு டூ டு டூ மினிட்ஸாக இதை வந்து சாடர் பண்ணிக்கேன் இப்போயே பாருங்கள் கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு மிளகா நல்லா இதாக இருக்கு ஓகே இப்போ நான் வந்து இதை ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்போ நான் இதை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இதை வந்து கூல் டவுன் பண்ணிக்கலாம் 
நல்லா ஆறிடணும் இதுல நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்க போறோம் இப்ப ப்ரான் மசாலா நம்ம ஒண்ணு ட்ரை ரோஸ் பண்ணியிருந்தோம்ல அது நல்லா ஆறிடுச்சு இப்ப வந்து இப்ப நான் மிக்சில போட்டு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சுக்க போறேன் அரைக்க வேண்டியது அரைச்சாச்சு அடுத்து நம்ம ப்ரான்ஸும் மேரினேட் பண்ணி வச்சாச்சு அது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ ரெசிபியை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ ரோஸ் பண்ணோம்ல அதே பேனில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க மித்த மீட்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது சீ ஃபுட் வந்து ரொம்ப ஹெல்தி ஆனால் யூஸ்வலாக அந்த பான் கிரேவி வைப்பாங்க அந்த மாதிரி தானே பண்ணுவாங்க இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லா ஆயில் ஹீட் ஆகிக்கட்டும் ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல ப்ரான் அதை அப்படியே ஆட் பண்ண போகிறேன் ப்ரான் வந்து சீக்கிரம் குக் ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் பார்த்து பண்ணுவோம் நான் வந்து இது வந்து நீங்கள் பேனில் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இது வந்து தொக்கு மாதிரி தானே நம்ம பண்ண போகிறோம் அதனால் நான் பேனில் போட்டிருக்கேன் அப்போ தான் அந்த கோட் ப்ரான்ஸ் எல்லா கிரேவியும் நல்லா கோட் ஆகும் அதனால தான் கூட்டோடனே பாருங்கள் ப்ரான்லேருந்தே நிறைய தண்ணி விட்டுருக்கு கொஞ்சம் நேரம் இது வைக்கணும் நல்லா அந்த கிரேவி இது குக் ஆகட்டும் மேரினேஷனில் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ப்ரான் வந்து குக் ஆகணும் கோட்ட உடனே குக் ஆகணும் ஃபியூ மினிட்ஸில் அதான் ப்ரான் குக் பண்ணுறதுல இருக்க பெரிய சேலஞ்சு பிகினர்ஸ்க்கு எஸ்பெஷலி தண்ணி பாருங்கள் நான் ஊற்றவே இல்லை ப்ரான்லேருந்தே தண்ணி நிறையா வந்துருக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் குக் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் வந்து நான் கிரேவி ஆட் பண்ண போகிறேன் கொஞ்சம் கிரேவி போட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் வச்சு தயார் பண்ணிக்கி நோ வாட்டர் ஏன்னா வந்து ப்ரான்ஸ் நிறைய தண்ணி விடும் அதனால ஸோ இதில் நல்லா குக் ஆகும் அந்த ரா ஸ்மெல் ஒன்று வருது நம்ம அரைச்சோம் உள்ள கிரேவி அதோட ஸ்மெல் வருது அது நல்லா போகணும் அது வரைக்கும் நல்லா போட்டுருங்க ஸ்பைஸ் லெவல் நீங்கள் கம்மியாக கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ ப்ரானில் நான் மிளகா படி போட்டேன்னா அது வந்து சும்மா நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை அதை விட கம்மியாக கூட போட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஸ்பைஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காதுனா மிளகாவும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஒரு தொக்கு மாதிரிங்க ஆக்சுவலி இந்த இந்த ஸ்டேஜில் கூட நீங்கள் எடுத்துடலாம் இப்போ ப்ரான் கூட கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஹைல வச்சுக்க போகிறேன் நான் எனக்கு பிடிக்காதுல இருக்கு அதை பண்ணி நிறையா போட்டுக்கோங்க கருகப்பில் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் சிம்பிளஸ்ட் ப்ரான் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே அந்த ப்ரான் சமைச்சாச்சு அதை சாப்பிட்டணும்ல அதான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் சூப்பராக இருக்குது இது நீங்கள் தயிர் சாதத்துக்கு கூட சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்லாம் 
செம்மையாக இருக்கு நான் வந்து அந்த கிரேவியே போட்டு சாப்பிட்றேன் ம் சூப்பர் டேஸ்ட்டுங்க என்னங்க ப்ரௌன் கிரேவி பண்ணிட்டோம் இது வந்து ரைஸோட சப்பாத்தி தோசை இட்லி சூப்பராக இருக்கும் இது நல்ல ஸ்பைஸியாக இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஸ்பைஸ் லெவலில் கூட கம்மி பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்கும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியும் கூட நம்ம எதுவும் நறுக்கவே தேவையில்லை வெறும் வறுத்து அரைச்சி அந்த மேரினேட் பண்ண ப்ரான்ஸை போட்டு சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் இதை பண்ணி பாருங்கள் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கைண்ட்லி எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கொடுக்குற என்கரேஜ்மெண்ட் சப்போர்ட்லாம் ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்குது நான் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஆனால் நீங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப ஒவ்வொருமே இங்கே லவ் அண்ட் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கீங்க இதே மாதிரி எப்போ இந்த சப்போர்ட் வேணும் ப்ளீஸ் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இப்போ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எப் நிறையா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வ்ளாக்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இனிமேலும் எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வ்ளாக்ஸாக தான் இருக்கும் கீப் சப்போர்ட்டிங் ப்ளீஸ் டூ ட்ரை த ப்ராண்ட் ரெசிபி அண்ட் சீ த அதர் வீடியோஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு தி பூஸ் வ்ளாக் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் சி யூ பாய்